கல்லாத கல்வி எல்லாம் கற்று முயர் ஞான கலை இல்லார்க்கு இன்ப நீலை இல்லை மானோன்மணியே மௌல பஞ்சால ஆனதல்லாம் பஞ்சடுத்த கோல மதி பஞ்சையன்றி வருளதோ யா ஹையோ யா கையோ மே மௌல அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹின் நல்லடியார்களே ஞான வழி தோழர்களே அல்லா சுபான இந்த உலகத்திலே வலிமார்களை படைத்து வைத்திருக்கிறான் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே அதாவது நபியுல்லாஹி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்கள் பஃபாத்தான பிறகு இந்த பூமி அழுது சலித்து அல்லாஹுவிடம் இறைவா என் மீது உன்னுடைய நபிமார்கள் ரசூல்மார்கள் நடந்து கொண்டிருந்தார்கள் அதனால் நான் பெரிய நட்பாக்கியத்தை பெற்று வந்தேன் உன்னுடைய கடைசி நபியாகிய முகமது சல்லாஹூ அலி வசல்லம் அவர்கள் வபாத்தான பிறகு என் மீது நபிமார்கள் நடக்க மாட்டார்களே ரசூல்மார்கள் நடக்க மாட்டார்களே அதனால் நான் ரொம்பவும் வருந்துகிறேன் கவலைப்படுகிறேன் என்று பூமி அல்லாஹு தாலா இடத்திலே முறையிட்டது அப்பொழுது அல்லாஹ் சுபஹான தாலா சொன்னான் பூமியே நீ கவலைப்பட வேண்டாம் உன் மீது என்னுடைய நபிமார்களும் ரசூல்மார்களும் நடந்தது உண்மைதான் அது கொண்டு நீ நட்பாக்கியம் பெற்றதும் உண்மைதான் ஆனால் அவர்களின் வபாத்துக்கு பிறகு அவர்களின் அடிச்சுவட்டிலே நடக்கக்கூடிய என்னுடைய ஒலிமார்களை என்னுடைய அவுலியாக்களை இந்த பூமியிலே நடமாடச் செய்வது கொண்டு அந்த சிறப்பை நீ இழந்த பாக்கியத்தை உனக்கு நான் மீண்டும் தருவேன் நீ கவலைப்படாதே என்று அல்லா சுபஹானு தாலா பூமிக்கு சொன்னான் அதன்படி அல்லாஹ் பூமிக்கு வாக்களித்ததன்படி நபிமார்களுடைய வபாத்துக்கு பிறகு அல்லா சுபஹானு தாலா ஒலிமார்களை அவுலியாக்களை இந்த பூமியிலே படைத்து பூமியிலே நடமாடச் செய்து கொண்டிருக்கின்றான் இன்றும் ஒலிமார்கள் இந்த பூமியிலே நடந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஒலிமார்கள் என்று ஒரு கூட்டத்தார் இருக்கிறார்களா இல்லையா என்பதற்கு திருக்குர் ஆனிலும் ஹதீதுகளிலும் நிறைய ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன அல்லாஹு தாலா திருக்குரானின் பல இடங்களிலே அவுலியா உல்லா அவுலியா உல்லா என்ற சொல்லை பாவித்து சொல்லுகிறான் என்று அவுலியாக்களை பற்றி சொல்லுகிறான் அவுலியாக்கள் என்று ஒரு சாரார் உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதற்கு திருக்குரான் ஆதாரமாக இருக்கிறது அத்தகைய அவுலியாக்களுக்கு கராமத்து என்று சொல்லக்கூடிய அற்புதமும் உண்டு 
என்பதற்கும் திருக்குறானிலும் ஹதீதிலும் ஆதாரங்கள் நிறைய இருந்து கொண்டிருக்கின்றன உங்களுடைய கவனத்துக்காக இரண்டு ஆதாரங்களை சுட்டி காட்டுகிறேன் அல்லாஹ் சுபானா திருக்குறானிலே ஈசா அலி சலாத்து வசலாம் அவர்களுடைய தாயார் மரியம் அலிஹ சலாத்து வசலாம் அவர்களை பற்றி சொல்லுகிறான் எப்படி சொல்லுகிறான் அவர்களுடைய தாயார் மரியம் அலைஹ சலாத்து வசலாம் அவர்கள் பள்ளி வாயலுக்குள்ளே மெஹராபுக்கு பக்கத்திலே நின்று வணங்கிக் கொண்டிருந்த சமயத்தில் ஜக்கரியா அலி சலாத்து வசலாம் ஜக்கரியா நபி அவர்கள் பள்ளிக்குள்ளே போனார்கள் மரியம் அலைஹ சலாத்து வசலாம் வணங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஜக்கரியா அலி சலாத்து வசலாம் பார்க்கிறார்கள் மரியம் அலி சலாத்து வசலாம் அவர்களுக்கு பக்கத்தில் மிக ருஷியான கண்ணை கவரக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் அந்த ஊரில் இல்லாத நல்ல பல வர்க்கங்கள் ஒரு மரவையிலே பரத்தப்பட்டிருந்ததை கண்ட ஜக்கரியா அலி சலாத்து வசலாம் மரியத்தின் வணக்கம் முடிந்த பிறகு மரியத்திடம் கேட்கிறார்கள் அண்ணாலா இந்த பழவர்க்கங்கள் மரியமே உனக்கு எப்படி கிடைத்தது உன்னிடம் எப்படி வந்தது எங்கிருந்து வந்தது என்று கேட்கிறார்கள் அதற்கு மரியம் அலிஹ சலாத்து வசலாம் சொல்கிறார்கள் காலத் இந்தில்லா அது அவ்வாவிடத்தில் நின்றும் வந்தது என்று சொல்கிறார்கள் அது என்ன அதிசயம் அவ்வாவிடத்தில் இருந்து மரியத்துக்கும் மட்டுமல்ல அத்துணை பேருக்கும் உணவுகள் அவர் அவர் கேட்கக்கூடியது வந்து கொண்டுதானே இருக்கிறது இது என்ன கராமத்து இது என்ன அற்புதம் என்று நீங்கள் கேட்கலாம் யோசிக்கலாம் அற்புதம் என்ன தெரியுமா மாரி காலத்தில் உள்ள உணவு கோடை காலத்திலும் கோடை காலத்தில் உள்ள உணவு மாரி காலத்திலும் இருப்பது அற்புதம் இது நம்ம ஊரை பொறுத்தவரையில பல வகையான பழங்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் முந்திரியம் பழம் வரும் இப்ப முந்திரியம் பழம் இருக்கா இது முந்திரியம் பழ சீசனா இல்ல இந்த சீசன்ல முந்திரியம் பழம் இருந்தால் அது வளமைக்கு மாற்றமானது இந்த சீசன் நுரப்பழம் பார சீசனா இல்ல நுரப்பழம் வராத சீசன்ல காலத்தில் நுரப்பழம் இருந்தால் அது அதிசயம் இப்படி மரியம் அலைய சலாத்து வசலாம் அவர்களுக்கு பக்கத்திலே வைக்கப்பட்டிருந்த மரவையில் இருந்த பழங்கள் அந்த ஊர்ல அந்த நேரத்தில் இல்லாத பழங்கள் இதுதான் அவர்களுக்கு அதிசயமாக இருந்தது கேட்டார்கள் விடையளித்தார்கள் மரியம் அலைய சலாத்து வசலாம் இது என்ன இது மரியம் அலிஹ சலாத்து வசலாம் அவர்களுடைய கராமத் அற்புதம் மரியம் அலிஹ சலாத்து வசலாம் அவர்கள் ஒரு நபியா நபி அற்புதம் காட்டினார் என்றால் அது நபி அப்பா நபிக்கு எதையும் செய்ய முடியும் என்று சொல்லிவிடுவார்கள் மரியம் அலிஹ சலாத்து வசலாம் நபி அல்ல ஏன் நபி இல்லை அல்லா சுபகான முத்தாலா இந்த உலகத்துக்கு ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரம் நபிமார்களை அனுப்பினான் அவர்களில் யாரும் பெண் அல்ல ஒரு பொம்பளை கூட கிடையாது எல்லா நபிமார்களையும் ஆண் வர்க்கத்திலே அல்லா சுபகான முத்தாலா அனுப்பியிருக்கிறான் பெண்ணை அனுப்ப நபியாக அனுப்பவும் இல்லை அனுப்பப் போவதும் இல்லை ஆகவே மரியம் அலி அசலாத்து வசலாம் ஒரு பெண் அவர்கள் நபி அல்ல அப்படியானால் அவர்கள் யார் அவுலியாக்களில் ஒருவர் ஒரு வலியத்துல்லா அவ்வாவுடைய வலியான பெண் இதிலிருந்து என்ன விளங்குகிறீர்கள் 
ஒலிமார்களுக்கு கராமத்து உண்டு என்பது திருக்குர்வானில் கூறப்பட்ட செய்தியாக போய்விட்டது இன்னும் ஒரு செய்தி அஸ்ஹாபுல் கஹபு குகைவாசிகளை பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் அவர்கள் ஜோர்தானிலே இருக்கின்ற ஒரு குகைக்குள்ளே நுழைந்து முன்னூற்றி ஒன்பது வருஷங்கள் உறங்கி இருக்கிறார்கள் முன்னூற்றி ஒன்பது வருஷம் நித்திரை செய்திருக்கிறார்கள் ஒன்னு கல்லிபுகும் தாத்தல் யமீனி வதாத்த சிமால் அருளால் அந்த குகைக்குள்ள போகக்கூடிய பாக்கியம் எனக்கும் கிடைச்சிச்சு ஜோர்தான்ல அந்த குகைக்குள்ள முன்னூற்றி ஒன்பது வருஷம் நித்திரை செய்தார்களே அசாபுல் கஹபுகள் அவர்கள் சாப்பிட்ட ரொட்டி துண்டு இப்பவும் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ரொட்டியாகத்தான் இருக்கிறது அவர்கள் குடிச்ச தேநீர்கள் ஏதாவது அருந்திய பாத்திரம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அது அப்படியே இருக்கிறது அவர்கள் பாவித்த தஸ்பீகு கோர்வை தஸ்ம மணி இப்பவும் அப்படியே இருக்கிறது எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான வருடங்கள் ஆகிவிட்டன அதுவும் அவர்களுடைய அற்புதம் அவர்கள் முன்னூற்றி ஒன்பது வருடங்கள் உறங்கியதை பற்றி அல்லா சுபானுத்தாலா குருவானிலே சொல்லி காட்டுகிறான் அவர்கள் முன்னூற்றி ஒன்பது வருஷம் உறங்கினார்கள் முன்னூற்றி ஒன்பது வருஷம் உறங்கினா ஒருத்தன் இனிப்பான தம்பி நீ யோசனை பண்ணி பாருங்க நாம ஒரு நாளைக்கு படுக்கலாம் அல்ல ரெண்டு நாளைக்கு படுக்கலாம் நாற்பத்தெட்டு மணி ஆலம் அல்ல மூணு நாளைக்கு படுக்கலாம் வச்சுக்கோங்க நான் இந்த வாழ்க்கையில் கண்மொழிக்காம மூன்று நாள் தொடர்ந்து படுத்தவருவனை கண்டறிக்கேன் இந்தியாவில் அதுக்கு மேல நான் காணல சரி பத்து நாள் என்று வைங்க அல்ல ஒரு மாசம் என்று வைங்க அல்ல ஒரு வருஷம் என்று வைங்கலன் அவ்வளவுக்கு தான் படுப்பார் மறுக மையத்து தான் சாப்பாடு இல்லை குடிப்பில்லை ஒன்றும் இல்லை இவர்கள் முன்னூற்று ஒன்பது வருடங்கள் உறங்கி இருக்கிறார்கள் மறுக முழிச்சிட்டாங்க மௌத்தாக இல்லை முன்னூத்தி ஒன்பது வருஷத்துக்கு பிறகு முழிச்சிட்டாங்க அல்லா அவருடைய உறக்கத்தை பற்றி சொல்லும் போது சொல்லுகிறான் ஒன்னு ஒரே பக்கமாக படுத்துக்கிட்டு இருந்தா காயம் வந்துடும் வருஷ கணக்கில் படுத்துக்கிட்டு இருந்தா அந்த பக்கத்தில் சிறங்கு வந்துடும் அதுக்காக வேண்டி அல்லா என்ன செய்தான் ஒன்னு கல்லிபுகும் நாங்கள் அவர்களை புரட்டி கொண்டே இருந்தோம் இடது பக்கமும் வலது பக்கமும் அவர்களை திருப்பி திருப்பி ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு வலது பக்கத்தில் படுக்க வச்சிட்டு இருப்பான் பிறகு அஞ்சு நாளைக்கு இடது பக்கத்தில் படுக்க வச்சிட்டு இருப்பான் அவர்களுக்கு தெரியாது அவன் புரட்டி கொண்டிருந்ததாக அவ்வா குருவானிலே சொல்லுகிறான் நாங்கள் புரட்டி கொண்டிருந்தோம் முன்னூற்றி ஒன்பது வருஷமும் முடிஞ்சு போச்சு உயிரோடையே அத்தனை பேரும் என்ன செய்தாங்க எலும்பினாங்க குருவானில் அல்லா சொல்றான் எலும்பி அல்லாஹுத்தாலா இவர்களுக்கு பாதுகாப்பாக ஒரு நாயையும் வைத்தான் அந்த குகவாசல் குருவான்ல ஒரு நாயை பற்றி சொல்லப்படுகிறது என்றால் அந்த அசாபு கஹபுகளுடைய குகை வாயலிலே அவர்களை பாதுகாத்துக் கொண்டிருந்த நாயை பற்றி தான் அல்லாஹ் குருவானிலே சொல்லுகிறான் அந்த நாய் அவர்களை உள்ளே வைத்துக் கொண்டு குகை வாயலில் தன்னுடைய இரண்டு கைகளையும் விரித்து உட்கார்ந்து கொண்டே இருந்தது முன்னூத்தி ஒன்பது வருஷம் அதுக்கு சாப்பாடு இல்லை அதுக்கு தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு இல்லை அந்த முன்னூத்தி ஒன்பது வருஷமும் அது உறங்கல்ல இவர்கள் உள்ளே உறங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் அதிசயத்தை பாருங்கள் முன்னூற்றி ஒன்பது வருடங்கள் உறங்கியும் அவர்களிலே இந்த மாற்றமும் காணப்படவில்லை இந்த நாய் முன்னூற்றி ஒன்பது வருடங்கள் உறங்காமல் உண்ணாமல் பருகாமல் இருந்தும் அதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் காணப்படவில்லை இந்த பழைய ஆக்கள் அதிலையும் இந்தியாக்காராக்கள் கடிதங்கள் அனுப்புற நேரத்தில் இந்த கவரில் மேலுக்கு கித்து மீ ரெண்டு எழுதியிருப்பாங்க பாருங்க இந்தியாக்காராக்கள்லையும் பழைய ஆக்கள் நம்ம இலங்கையிலையும் இப்போது அந்த பழைய ஆக்கள் இருக்கிறார்கள் கடிதங்கள் எழுதி மேலுக்கு கித்து மீ ரெண்டு எழுதுவார்கள் எட்ரஸுக்கு மேல எழுதிப்பார்கள் என்ன அந்த ஏழு பேரையும் குகைக்குள் பாதுகாத்துக் கொண்டிருந்ததே நாய் அந்த நாயிர பேருக்கு திமீர் 
அப்ப அந்த கடிதத்தில் அந்த ஞாயிற பேரை ஏன் எழுதுறார்கள் இந்த கடிதம் பாதுகாப்பாக போய் சேர வேண்டும் ஏன் அந்த நாய் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்த நாய் அதனுடைய பேரை குறிப்பிடும் பொழுது இந்த கடிதம் பாதுகாப்பாக போய் சேரும் என்பதற்காக அப்படி ஒரு வழக்கத்தை இந்தியர்கள் பழைய இந்தியர்கள் கையாண்டு வந்திருக்கிறார்கள் இப்போது அல்லா சுபான இந்த குகை வாசிகளை பற்றி சொல்கிறானே முன்னூத்தி ஒன்பது வருஷம் உறங்கினார்கள் என்று இவர்களுடைய கராமத் முன்னூத்தி ஒன்பது வருஷம் உறங்கி கண்ணை முழிச்ச உடனே பசி பிடிச்சிட்டு தாகம் ஏற்படுகிறது சாப்பிடணும் தானே காசு இருந்துச்சு எப்ப உறங்கும் போது காசையும் கொண்டு போய் தான் இருப்பார்கள் கோய்க்குள்ள போகும்போது காசு இருந்துச்சு அந்த காசு எடுத்துக்கிட்டு பசாருக்கு வந்து ஒரு வண்ட கடையில கொடுத்தார் ஒரு ஆள் கொடுத்து சாமாங் கேட்டாரு அவன் காசை பார்த்தா அந்த நாட்டில் உள்ள காசு இல்லை அவன் சொன்னா இது என்ன காசப்பான்னு ஓட்டு எல்லாம் காசு கேட்டார் அவரு என்ன எங்களுக்கு காசு நாங்கள் வச்சுருந்த காசு இது தான் இல்லையே இது காசு இல்லையே இந்த நாட்டில் இப்போது இது பணம் இல்லையே பக்கத்து கடைக்காரனை கேட்டான் இது என்னப்பா இது ரெண்டு அவன் பார்த்துட்டு சொன்னான் இது முந்நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னால் உள்ள பணம் முந்நூறு வருஷங்களுக்கு முன்னால் இருந்த அரசனுடைய படம் தான் இந்த பணத்திலே இருக்கிறது ஆகவே இது முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் உள்ள பணம் ஏ நீ யாரப்பா எங்கிருந்து வாரா இல்லை நாங்கள் குகைக்கு உள்ள நித்திரை கொண்டு ஒழுங்கிட்டு வாரோம் இல்லையே முன்னூற்றி ஒன்பது வருஷமா போச்சுடா இந்த காசி வந்து அப்போ நீங்கள் முந்நூற்றி ஒன்பது வருஷமா உறங்கிருக்கிறீங்க அது எங்களுக்கு தெரியும் கணக்கு நாங்கள் போனோம் படுத்தோம் இப்போ முழிச்சுக்கிட்டு வாரோம் படுத்தவனுக்கு தெரியுமா எத்தனை மணி தேவை படுத்தேந்து அப்படின்னா படுக்க போற கூட டைம் பார்க்கணும் படுத்தோம்பிட்டு வந்து டைம் பார்த்தா ஓ நாலு மணி நடத்தியால நான் படுத்திருக்கேன் பத்து மணி தேவை படுத்திருக்கேன்னு சொல்லலாம் இவங்க போன நேரம் டைம் பார்க்கையும் இல்லை எழும்பிட்டு வந்து டைம் பார்க்கறதுக்கு டைமும் இல்லை அவர்களுக்கு என்னமோ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் படுத்தோம்பின மாதிரி தான் அவர்களுக்கு இருந்துச்சாங்க இல்லைங்க நாங்கள் படுத்தோம்பிட்டு வாரோம் நீ என்ன முந்நூற்றி ஒன்பது வருஷ கலகை வைக்கிற இல்லைப்பா இது முந்நூறு வருஷத்துக்கு முற்பட்ட பணம் இவங்க ரெண்டு பேர் இந்த போன ஆளை பிடிச்சிக்கிட்டாங்க கடக்காரன் இவர்கள் மூலம் செய்தி அறியோணம் அண்டு எங்கடா படுத்த நீ நாங்கள் ஒரு குகைக்குள்ள படுத்த எந்த குகை உடனே கூட்டிட்டு போய் அங்கே காட்டினா குகை தான் ஜோர்தானில் இப்பவும் அந்த குகை அரசாங்கத்தாலே பாதுகாக்கப்பட்டு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த குகைக்குள்ளதான் அந்த ஏழு பேரும் அடங்கி இருக்கிறார்கள் இந்த சரித்திரத்தை நீங்க கேட்கறதுல வேலையில் இந்த குகை வாசிகள் நபிமார்கள் அல்லர் அவர்கள் ஒலிமார்கள் தான் அவுலியாக்கள் தான் அவுலியாக்களுக்கு அல்லா சுபகானகும் தாலா இப்படி கராமத்தை கொடுத்திருக்கிறார் முன்னூத்தி ஒன்பது வருஷம் உறங்கக்கூடிய ஒரு கராமத் அதுக்கு பிறகு ஒழித்தும் உடலிலே எந்த ஒரு மாற்றமும் ஏற்படாத நிலை அது கராமத் ஆகவே ஒலிமார்கள் இருக்கிறார்கள் என்பதற்கும் ஒலிமார்களுக்கு கராமத்து உண்டு என்பதற்கும் குருவானிலே ஆதாரம் இருக்கிறது ஒரே காலகட்டத்தில் அல்லா சுபகானகு தாலா ஒலிமார்களை பல படித்தரம் உடையவர்களாக பிரித்து வைத்திருப்பான் ஒவ்வொரு காலத்திலும் அத்த தொகையிலே ஒலிமார்கள் இருந்து கொண்டே இருப்பார்கள் உதாரணமாக அல்லா சுபகானகு தாலா இதே நேரத்தில் இன்று வெள்ளிக்கிழமை இருபத்தி ஒன்பதாம் திகதி இதே நேரத்தில் இந்த உலகத்தில் முன்னூறு பேர்கள் இருப்பார்கள் அவர்களை நுகபா என்று அழைக்கப்படும் நாங்கள் ஒலிமார்கள் அவுலியாக்கள் என்று சொல்கிறோமே இது போல இந்த உலகத்திலே ஒரு கூட்டத்தார் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் மொத்தம் முன்னூறு பேர் தான் இருப்பார்கள் அவர்களை நூக்காபா என்று அழைக்கப்படும் இன்னும் எழுபது பேர் ஒரே நேரத்தில் இருந்து கொண்டிருப்பார்கள் இந்த முன்னூறு பேர் இருக்கிற இதே நேரத்தில் உலகத்திலே எழுபது பேர் இருந்து கொண்டிருப்பார்கள் அவர்கள் நுஜபா என்று அழைக்கப்படுவார்கள் அதே நேரத்தில் இன்னும் உலகத்திலே நாற்பது பேர்கள் இருந்து கொண்டிருப்பார்கள் இவர்கள் அபுதால்கள் என்று அழைக்கப்படுவார்கள் அதே நேரத்தில் உலகத்திலே பத்து பேர்கள் இருந்து கொண்டிருப்பார்கள் அவர்கள் அகையாறு என்று அழைக்கப்படுவார்கள் இன்னும் அதே நேரத்தில் ஏழு பேர் இருந்து கொண்டிருப்பார்கள் அவர்கள் அல் ஒரஃபா என்று அழைக்கப்படுவார்கள் அதே நேரத்தில் உலகத்திலே ஐந்து பேர்கள் இருப்பார்கள் அவர்கள் அல் அன்வாறு என்று அழைக்கப்படுவார்கள் 
அதே நேரத்தில் நாலு பேர் உலகத்திலே இருந்து கொண்டிருப்பார்கள் அவர்கள் அவுத்தாதுகள் என்று அழைக்கப்படுவார்கள் அதே நேரத்தில் மூன்று பேர் இருந்து கொண்டிருப்பார்கள் அவர்கள் முஹ்தாரூன் என்று அழைக்கப்படுவார்கள் அதே நேரத்தில் ஒருவர் இருப்பார் அவர்தான் இவர்களுக்கெல்லாம் ராசா அவர் கூத்துபு என்றும் கௌது என்றும் அழைக்கப்படுவார் அப்ப எத்தனை பேர் ஒரே நேரத்தில் இருப்பாங்க அதுல முன்னூறு நிஜமாக்கள்ல எழுபது முன்னூத்தி எழுபது முதலாக்கள்ல நாற்பது முகத்தாரூல மூணு முப்பத்தொன்பது ஒரு ஆள் நூற்றி நாற்பது இந்த நாநூற்றி நாற்பது பேரும் ஒரே நேரத்தில் உலகத்திலே இருந்து கொண்டே இருப்பார்கள் இவர்கள் எந்த நாட்டில் எந்த ஊரில் இருக்கிறாங்க என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் ஒருவர் எங்கே இருப்பார் என்று நிச்சயமா சொல்லலாம் அவர் யார் குத்துபாக இருப்பாரே லீடராக ராசாவாக அவர் மக்காவிலே தான் இருப்பார் வேற எங்கேயும் போக மாட்டார் போறேண்டா வேலைவட்டியா எங்கேயும் போலி போவார் அவருடைய நிரந்தர இருப்பிடம் மக்காவாகவே இருக்கும் அவர்தான் ஹவுசு என்றும் குத்தோபு என்றும் அழைக்கப்படுவார் அவரை மிஞ்சி நாள் இல்லை அவரை மிஞ்சி நாள் ரசூல் வாய் சல்லாஹு அலி வசலம் அவர்கள்தான் முஹீதீன் அப்துல் கார் ஜீலானி நாயகம் குத்துபாக இருந்தவர்கள் குத்துபு நாயகம் குத்துபு நாயகம் என்று நாம் சொல்லுகிறோமே அவர்கள் குத்துபிலே குத்துபியத்திலே இருந்தவர்கள் எங்களுடைய ஹாஜா மொயினுத்தீன் சிஷ்டி நாயகம் குத்துபியத்திலே இருந்தவர்கள் அவர் தான் ராசாவாக இருப்பார் இந்த நானூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது பேருக்கும் லீடராக இருப்பார் சரி இந்த ஒரு ஆள் இருக்கிறாரே குத்துபு இவர் மௌத்தாகி விட்டாரே ஆனால் அவருடைய இடத்துக்கு ஒருவர் நியமிக்கப்படுவார் யாரு புதுசா ஒரு ஆளத்து நியமிக்கிறல்ல யார நியமிக்கிற அவருக்கு அடுத்தபடியில் இருந்தார்கள் எத்தனை பேரு மூணு பேரு முகத்தாரோ என்று நாங்கள் சொன்னோமே மூணு பேரு இந்த மூணு பேர்ல இருந்து ஒரு ஆள அந்த குத்துபுடைய இடத்துக்கு போட்ட உடனே மூணு பேர்ல ஒரு இடம் காலியாகுதே அதுக்கு அதை விட பதவியில் குறைந்தவர்கள் என்று சொன்னோமே எத்தனை பேரு நாலு பேரு அதிலிருந்து ஒரு ஆளை அந்த இடத்துக்கு போடப்படும் அப்ப அந்த இடத்துல ஒன்று குறையும் அந்த நாளில் ஒன்று குறையும் போது அதற்கு கீழே இருந்தாரே அவரில் ஒரு ஆளை தூக்கி அந்த இடத்துக்கு போடப்படும் இப்படி நிரப்பி வரும்போது முன்னூறுல ஒன்று குறையும் ஒன்னொன்று கொடுத்து கொடுத்து நிரப்பி வந்த உடனே முன்னூறு பேர் இருந்தார்களே அவர்களை நாங்கள் நுக்கபாக் என்று சொல்வோம் நுக்கபாக்கள் என்று சொல்வோம் இருநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேர் இருப்பார்கள் ஒரு ஆள் குறையும் அந்த இடத்துக்கு எடுத்து போடுறதுக்கு யார் இருக்கு அவாமுன்னாஸ் நம்மள போல கிடக்கானுகளே இவனுகள்ல ஆறா கொஞ்சம் பொருத்தமானவன் என்று பார்த்து அவனை தூக்கி அந்த இடத்திலே நிரப்பி முன்னூறு பேர் இருந்து கொண்டே இருப்பார்கள் ஆக ஒவ்வொரு ஐட்டத்திலையும் இந்த கணக்கின்படி நீங்கள் மனநம் செய்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் எனக்கும் மனப்பாடம் இல்லை விஷயத்தை எழுதி வந்து நான் சொல்லுகிறேன் நாங்க பொதுவாக அவுலியாக்கள் அவுலியாக்கள் என்று தான் கதைக்கிற அந்த அவுலியாக்களுக்குள்ளேயே இத்தனை வகை இருக்கு முன்னூறு பேரு நுக்கபாக்கள் எழுபது பேரு நுஜபாக்கள் நாற்பது பேரு அபுதால்கள் பத்து பேரு அகையார்கள் ஏழு பேரு உரபாக்கள் அஞ்சு பேரு அன்வார்கள் நாலு பேரு அவுத்தாதுகள் மூணு பேரு முகத்தாரூன் ஒரு ஆள் கவுஸ் இவங்களோட படித்தரங்கள்ல ஆக பவர்ஃபுல்லான படித்தரமா இருக்கிறீக்கு ஹவுஸ் கொத்துபு என்று சொல்றமே அவருக்கு தான் இருக்கு ஆக குறைஞ்ச படித்தரமா இருக்கிறீக்கும் இந்த முன்னூறு பேராக இருக்கிறார்களே குரு நுகபா என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் அவர்களுக்கு இருக்கும் அப்ப ஒரு ஒலியுதான் வாராரு இவர் நுக்கபாக்கல்ல சேர்ந்தாளா புதலாக்கல்ல சேர்ந்தாக்களா அகையாரில் சேர்ந்தாளா எந்த குரூப்பில் உள்ளாளங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியுமா கண்டுபிடிப்பார்கள் யாரு 
அவர்களை போன்ற அந்தஸ்தில் இருப்பவர்கள் கண்டுபிடித்துக்குவார்கள் இப்ப நம்மளை போல ஆக்களை பார்த்துட்டு எல்லாரும் ஒன்றுதான் நாங்க கண்டுபிடிக்க முடியாது எங்களை கண் கூறுடு அதனால எங்களுக்கு புரியாது விஷயம் தெரிந்தவர்கள் இவர் இன்ன குரூப்பை சேர்ந்தவர் இன்ன குழுவை சேர்ந்தவர் என்று கண்டுபிடித்துக்குவாங்க எங்களுடைய தகப்பனார் அவர்களை பற்றி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க எனக்கும் தெரியாது என்னுடைய தகப்பனாரை பற்றி எனக்கும் தெரியாது நான் இந்தியாவுக்கு போயிருந்த நேரம் என்னுடன் நாலஞ்சு நண்பர்கள் வந்தார்கள் நாங்கள் மதுரைக்கு போய் மதுரையிலிருந்து ஒரு இரண்டரை மணி இரண்டரை மணி நேரம் ஓட்ட தூரத்திலே ஒரு ஊர் கம்பம் என்று ஒரு ஊர் இருக்கிறது அங்கே ஒரு குத்துபு சமான் இருக்கிறார்களாம் அதாவது இக்காலத்துக்குரிய குத்துபு இருக்கிறார்களாம் என்று கேள்விப்பட்டு அவர்களை பார்ப்பதற்காக சென்றோம் என்னுடன் நாலஞ்சு பேர் கூட வந்தாங்க நம்ம ஊராக்கள் அவர்களை போய் பார்த்து பேசி கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் அவர் என்ன அவர்கள் என்னை பார்த்து சொன்னார்கள் உங்களுடைய தகப்பனாருடைய ஜனாசாவுக்கு அபுதால்களில் ஒருவர் சமூகம் கொடுத்திருக்கிறார் என்று சொன்னார் அப்போதுதான் எனக்கும் என் தகப்பனாருடைய தரஜா இப்படியா இருந்திருக்கிறது என்பதை புரியக்கூடியதாக இருந்தது அபுதால்கள் ஒருவர் ஒருவருடைய ஜனாசாக்கு வருவதாயிருந்தால் அவர் அபுதாலாக இருப்பார் அல்லது அவரை விட பெரிய ஆளாக இருப்பார் வந்தவர் அபுதால்கள் ஒருவர் என்றால் மௌத்தானவர் அபுதால்கள் ஒரு ஆளாக இருக்க வேணும் அல்லது அபுதால்களை விட பெரிய ஒரு ஆளாக இருக்க வேணும் இது ஒலிமார்களுக்கு இடையிலே நடக்கிற சமாச்சாரம் இப்படி அல்லா சுபகான நானூற்றி நாற்பது பேர்களை எல்லா காலத்திலும் எல்லா நேரத்திலும் வைத்துக் கொண்டு இந்த உலகத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறான் நான் பல வாரங்களுக்கு முன்னால உங்களிடம் சொல்லி இருக்கிறேன் அல்லா சுபகான தாலா தேவை அற்றவன் நமக்கு தேவை இருக்கு எனக்கும் பல தேவை இருக்கும் உங்களுக்கும் பல தேவைகள் இருக்கும் அல்லாவுக்கு அப்படி ஒரு தேவையோ பல தேவையோ இருக்குமா இருக்க மாட்டான் அவன் தேவை அற்றவன் சரி அதை வச்சுக்கிட்டு இதை கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பாருங்க என்னத்த அல்லா சுபகான தாலா இந்த ஒஹி நபிமார்களுக்கு ஒஹி அனுப்புறதுக்கு ஆர வச்சிருந்தான் ஜிபிரியில வச்சிருந்தான் இந்த மழையெல்லாம் பேய வைக்கிறதுக்கு ஆர வச்சிருக்கான் ஒரு மலக்கிட பேர சொல்லுங்களாப்பா மலைக்கு பொறுப்பாக சாட்டப்பட்ட மலக்கு ஆறு மீக்காயில் மீக்காயில வச்சிருக்கான் மலைக்கு பொறுப்பா காற்றுக்கு பொறுப்பாக எந்த மலக்க வச்சிருக்கான் இஸ்ராபியிலே வைத்திருக்கிறான் உயிரை கைப்பற்றுவதற்கு எந்த மலக்கை வைத்திருக்கிறான் ஒருவரும் ஒருவரும் அதிபதிகளாக பேர் என்ன மாலிக் ரிவான் இந்த இவ்வளவு வேலையும் அல்லா செய்யலாம் தானே இல்லவா அவன் சகல வல்லமையும் உள்ளவன் தானே ஜிபிரியில் தேவையில்லை இந்த வேலை பார்க்கறதுக்கு மீக்காயில் தேவையில்லை இந்த வேலை பார்ப்பதற்கு இஸ்ராவில் தேவையில்லை இந்த வேலை பார்ப்பதற்கு அதே போல எந்த ஒரு மலக்கும் அவனுக்கு தேவையில்லை தானே செய்ய வல்லமை உள்ளவன் இப்ப ஒகையை கொண்டு போய் கொடுப்பதற்கு யாரின் பக்கம் தேவையாகிறான் எடுத்து பார்க்கும் போது அவன் தேவை உள்ளவனாக இருக்கிறானே குருவானுக்கு மாற்றமா இல்லை என்ன தேவை ஆகுதல் என்பதற்கு ரெண்டு வஸ்து வேண்டும் அதை நீங்க சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா விஷயம் புரிஞ்சுக்கும் 
முஹத்தாஜ் முஹத்தாஜ் இலைஹி தேவை உள்ளவன் முஹத்தாஜ் அந்த தேவையை நிறைவேற்றி கொடுக்கிறானே அவன் முஹத்தாஜ் இலைஹி ரெண்டு பேர் வேணும் நான் தேவை உள்ளவன் இவர் அளவில் தேவையாகிறவன் என்றா நான் தேவை உள்ளவன் என்ற தேவையை நிறைவேற்றி தாரால் இவர் எத்தனை பேர் வேணும் இரண்டு பேர் வேணும் இரண்டு என்பதே இல்லை இரண்டு இல்லை என்கும் போது அல்லா இன்னொருவனின் பால் தேவையாகவில்லை அப்படியானால் ஜிபிரீல் என்ற சூரத்தில் அவனை அந்த வேலையை செய்கிறான் மீகாயில் என்ற உருவத்தில் அவனே அந்த பணியை செய்கிறான் இஸ்ராபியில் என்ற உருவத்தில் அவனே அந்த வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறான் ஆகவே தேவை என்பது இல்லை அவன் தேவையாகவில்லை இதே போல அல்லா சுபஹானு தாலா இந்த மலக்குகளை எல்லாம் நியமித்து இந்த உலகத்தின் நிர்வாகத்தை நடத்தி கொண்டிருப்பது போல அல்லா சுபஹானு தாலா ஒலிமார்களையும் பலதரப்பட்ட தரஜாக்களை உடையவர்களை நியமித்து பல வேலைகளை பொறுப்பு கொடுத்திருக்கிறான் அவங்க அந்த வேலைகளை செய்வாங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஷேக் தாவுத் ஒலியுல்லா அவர்கள் ஒலிமார்கள் ஒருவர் அவர்களை போல எத்தனை ஒலிமார்கள் இருப்பார்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் அவங்கட விசேஷம் என்ன நோயை சோப்படுத்துறது அவங்கட விசேஷம் அப்படி ஒரு தன்மையை அல்லா சுபகான ஹூத்தால அவர்களுக்கு விசேடமாக வழங்கியிருந்தான் மத்த காரியமும் செய்வார்கள் நோயை சோப்படுத்துறதிலே அவர்கள் ஸ்பெஷலிஸ்ட் விசேட படிப்புள்ளவர்கள் விஷேட தரஜாவை பெற்றவர்கள் அதே போல நபிமார்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் ஹாஜா மொயினுத்தீன் சிஷ்டி அலி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் நாங்கள் கொண்டாடுகிறோமே ஒவ்வொரு வருஷமும் எங்களுடைய ஹாஜா நாயகம் அவர்கள் அல்லா சுபஹான முத்தாலா ஒரு தன்மைய பல தன்மைகளை கொடுத்திருந்தான் அவர்களுடைய வரலாற்றை பார்க்கும்போது எமக்கு தெரியும் ஒரு விசேஷ தன்மை என்ன அவர்களை நாடி யாராவது போயோ போகாமலோ அவர்களிடத்தில் கெஞ்சி குளறி கத்தி எனக்கு பொருளாதாரத்தை தாருங்கள் என்று சொன்னால் அவங்க அதில் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் மாதிரி அதை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இது எத்தனையோ பேர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாற்றில் நாங்கள் பரீட்சித்து பார்த்த உண்மையாக இருக்கிறது ஆகவே எங்களுடைய ஹாஜா மொயினுத்தீன் சுஷ்டி நாயகத்துடைய கந்தூரி அண்மித்து விட்டது எதிர்வரும் வெள்ளிக்கிழமை அசர் தொழுகையின் பின்னால் அவர்களுடைய ஒன்பதாவது கந்தூரிக்கான கொடியேற்ற நிகழ்ச்சி இருக்கிறது தொடர்ந்து நிகழ்ச்சிகள் நடந்து பதினாலாம் திகதி ஞாயிற்றுக்கிழமை கந்தூரி நடைபெறுவதற்கான ஏற்பாடுகளும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன வருஷா வருஷம் நாங்கள் இந்த இடத்திலே ஒரு பந்தல் போட்டு சோடித்து அலங்கரித்து அவர்களை கண்ணியப்படுத்துவது வழக்கம் அந்த அடிப்படையில் எந்த மாற்றமும் இல்லாமல் இந்த வருடமும் அந்த பந்தல் போடப்படும் அதற்கான முதல் அதற்கான கால் முதலாவது கால் நாட்டக்கூடிய நிகழ்ச்சி இன்று அசர் தொழுகை பின் அதாவது சரியாக நாலு முப்பது மணிக்கு ஹாஜா நாயகத்தினுடைய இந்த வண்ண பந்தலுக்கான கால் நாட்டு நிகழ்ச்சி ஒன்றும் நடைபெற இருக்கிறது நீங்கள் வசதி உள்ளவர்கள் அந்த நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று உங்களை நான் கேட்டுக்கொள்வதுடன் சகோதரர்களே தொண்டர்கள் கடந்த வருடங்களில் எழுநூறு பேர் அறுநூறு பேர் அளவுக்கு நாங்கள் தொண்டர்கள் சேர்த்து வந்திருக்கிறோம் இந்த வருடம் செலவை சுருக்கும் நோக்கத்தோடு ஐநூறு தொண்டர்கள் மாத்திரமே சேர்த்து கொள்ளப்பட இருக்கிறார்கள் ஆகவே தொண்டராக சேர விரும்பக்கூடிய சகோதரர்கள் உங்களுக்கென்று சில நிபந்தனைகள் இருக்கின்றன அந்த நிபந்தனைகளை மதித்து கௌரவித்து அதை உதாசீனம் செய்யாமல் அதை புறக்கணிக்காமல் அதை கௌரவித்து அந்த நிபே நிபந்தனைகளுடன் சென்று நீங்கள் தொண்டர்களாக ஆக வேண்டும் என்று உங்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் சிலர் நினைக்கலாம் இப்போ ஆரம்பத்தில் தொண்டராட்சி ஏற்றத்துக்கு தான் அந்த காசு இந்த காசு என்றெல்லாம் இவ்வகாக கடைசியில் ஆக்கள் குறைஞ்சி இருக்கும் மறுக்கா இவக என்ன செய்வாக சலுக சலுக என்று அந்த நிபந்தனைகள் இல்லாமல் தொண்டர்களை சேர்ப்பார்கள் என்று சில தொண்டர்கள் எதிர்பார்ப்பதாக எதிர்பார்த்திருப்பதாக தெரிகிறது நிச்சயமாக சொல்கிறோம் நூறு பேர் தான் இந்த நிபந்தனையோடு தொண்டர்களாக இருக்கிறார்கள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் நிபந்தனையை தளர்த்தி 
எந்த ஒரு நபந்தரையும் நாங்கள் சொன்றதாக சேர்க்க மாட்டோம் அந்த நூறு பேர்களை கொண்டே ஹாஜா நாயகத்தினுடைய கந்தூரியை நடத்துவோம் இன்ஷா அல்லா நீங்களும் சேர்ந்து ஆகையினால் அந்த நிபந்தனைகளை கொஞ்சம் கௌரவித்து அதுக்கு நீங்கள் கட்டுப்பட்டு நீங்கள் அங்கத்தவர்களாக சேர வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இதுவரையும் ஏழு மாடுகள் வந்திருக்கின்றன வந்திருக்கக்கூடிய மாடுகளில் ஒரு சில மாடு அறுக்கலாம் ஒரு சில மாடு அறுக்கலாத பச்சிளம் பாலகனை போல் இருக்கு ஆகவே நீங்கள் இதுக்கு பிறகு மாடு கட்ட விரும்புகிறாக்கள் மாடு கட்டுற ஆக்கள் நேர்ச்சி ஆக்கள் ஒரு மனச்சாட்சி ஒன்று சொல்லும் என்னா ஒரு மாடு கட்டுவேன் என்று தான் என்னேந்த அது இந்த மட்டில் இருந்தா என்ன இந்த மட்டில் இருந்தா என்ன மாட்டை கட்டி நான் சரிதானே என்று யோசிக்கலாம் இப்படி யோசனை ஒன்று வாரத்துக்கு நியாயமும் இருக்கு ஆனால் நீங்கள் அதே நேரம் யோசிக்க வேண்டும் ஹாஜானாயத்துடைய கந்தூரிக்கு அறுப்பதற்கு பொருத்தமான மாடா இது என்பதை யோசித்து நீங்கள் மாட்டை கட்டிக்கொள்ள வேண்டும் மாடு கட்ட வசதியற்றவர்கள் பணம் கொடுக்க விரும்பினால் நம்மளது அலுவலகத்திலே நாலாயிரம் ரூபாவுக்கு குறைவா குறையாத பணத்தை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் சகோதரர்களே இந்த மாத சந்தா தொண்டர்களுக்கு நாங்கள் முக்கிய நிபந்தனையாக போட்டிருக்கிறோம் மாத சந்தா கட்டினவர்கள் மாத்திரம்தான் தொண்டராக சேரலாம் என்று இது பெரிய இஷ்டைக்கான ஒரு நிபந்தனை என்று சிலர் கருதுகிறார்கள் அது ஏன் அப்படி ஒரு நிபந்தனை வைத்திருக்கிறோம் என்றால் தௌகீதுவாதிகளாக இருக்கக்கூடிய எங்களுக்கு ஒரு உணர்ச்சி உணர்வு ஒன்று வேணும் அதாவது எங்களுக்கு தௌஹீதின் தளம் இந்த காத்தாங்குடியில் இருக்கிற இந்த பள்ளிவாசல் மாத்திரம் தான் எங்களுடைய தௌஹீதின் தளம் இன்றைக்கு உலகத்தில் எத்தனையோ பேர் எத்தனையோ கோஷ்டி எத்தனையோ சங்கம் எத்தனையோ இயக்கம் இருக்கி அவர்களுக்கு ஒரு தளம் இல்லாமல் தடம் மாறி கொண்டிருக்கிறான் அல்லா சுமஹானுத்தாலா எங்களுக்கு இந்த தளத்தை தந்ததினால் தான் எங்களுடைய இந்த கொள்கை பிரச்சாரம் இன்று இந்த அளவு வியாபித்து நிற்பதற்கு காரணம் எங்களுக்கு ஒரு தளம் இல்லையா நான் ஊட்டரிப்பேன் இன்னொரு மகுலவி அவற்றை ஊட்டரிப்பாரு நீங்க எங்க என்ன போவீங்க அப்ப இதை இப்படி ஒரு அமைப்பிலே வளர்ப்பதற்கு வசதி இல்லாமல் போயிருந்திருக்கும் எங்களுக்கு இந்த ஒரு தளத்தை அல்லா தந்ததினால் இந்த தளத்தோடு துணையாக மற்ற ஸ்தாபனங்களும் இருந்து இயங்கி வருகின்ற காரணத்தினால் எங்களுடைய இந்த கொள்கை நாங்க இந்த முற்றத்து மல்லிக மணக்கிறல்ல எங்கட வீட்டில் நல்ல பூக்கண்ட நாட்டிருப்போம் அவ்வளவு தூரம் மனம் இல்லாம இருக்கும் நாம ஏன் சில நேரம் என்ன இது மணக்குது இல்லையன்னு கதைச்சுக்குவோம் இன்னொரு வண்ட ஊட்ட போகும் போது அதே பூக்கண்டு தான் அவன்ட ஊட்ட நிற்கும் பூத்திரிக்கும் மணக்கும் நல்லா இவன் யோசிப்பான் நம்மளை ஊட்ட நிற்கிறது அதே பூக்கண்டு என்ன நம்மளை ஊட்ட மணக்குது இல்லை இது மணக்குது அதே பூக்கண்டு தான் அப்ப என்ன முற்றத்து மல்லியை மணக்கிற அத்துரு போட்டுக்கிட்டு போவான் அவத்தன் அட்டிக்கும் வாசம் நல்லா தான் இருக்கும் நமக்கு தம்பிஞ்சு வா என்ன அத்துற அந்த பேர் என்ன அத்துற பேர் நான் பென்சி போக்கேட்டம்மா இல்லை நானும் அதான் நான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்கிட்ட அவ்வளவு மணக்கிற மாதிரி தெரியலையே இல்லை ஹபி நீங்க போட்டிருக்கிற அதே பென்சி போக்கேட்டு நானும் போட்டிருக்கேன் அது என்ன உங்களுக்கு நான் எனக்கிட்ட மணக்கிறோம் உங்கள்கிட்ட மணக்கிற இல்லைங்கிறீங்க அது என்ன என்றா உண்ட பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற நேரம் அது முற்றத்து மல்லிகையே ஆகிடும் கக்கூசி அங்கரிக்கு இவ்விடத்தை போவாக்க கக்கூசி நாரும் கக்குசிக்குள்ள போய் குந்தி எடுத்து தான் நிறைக்க ஆரம்ப எடுத்தியாலும் நாறு தான் இந்த ஆறு சரி கக்குசிக்குள்ள மூக்க பொத்திக்கிட்டு மூச்சு அடக்கிட்டா குந்தி இருக்கிறீங்க இல்லை ஒழுங்காக சுவாசம் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கும் அது போகும் வரும் நாறு தான் இல்லை அப்போ ஒன்றரை பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது அதில் நாற்றமும் தெரியாது மனமும் தெரியாது ஆகவே எங்களுடைய கைக்குள்ள காலுக்குள்ள இந்த இஸ்தாபனம் இருக்கிறதுனால என்னுடைய பெருமதி தெரியுதில்ல முற்றத்து மல்லிகை போல வழங்குது வெளியூரில் யாவாரம் செய்கிற ஆக்கள் உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் எந்த ஊருக்கு போங்க நாலு பேர் சரி ஒரு மூலையில் குந்திட்டிருப்பாங்க நம்மட கொள்கையை ஆதரிக்கிறவன் ஞானம் பேசிட்டு நாம் சொன்னத்துக்கு பிறகு விளங்கினவன் நாம் சொல்றதுக்கு முன்னால் ஞானத்தை விளங்கினவன் ஒரு எட்டு பேர் அந்த ஊரில் இருப்பான் இலங்கையில் எந்த ஒரு குக்கிராமத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலும் அங்கே எங்களுடைய கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்ட ரெண்டு பேர் என்றாலும் குந்திட்டிருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா எங்களுடைய இந்த பிரச்சாரம் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் ஒரு நிகழ்ச்சி வந்த மட்டில் நாலாயிரம் ரூபா ஐயாயிரம் ரூபா வச்சு வழிச்சு ஒரு வீடியோ எடுக்கும் வீடியோ படம் ஒன்று எடுக்கும் சிலர் சொல்லுவாங்க சும்மா நியாயமாக இருந்தால் அக்கள் பள்ளி காசை போட்டு விட்டு வீடியோ எடுத்து ஐயாயிரம் ரூபாயாம அதுக்கு அநியாயம் தானே பள்ளி காசை போட்டு விட்டு அப்போ அது ஒரு மனிதன் பரவலாக எதையும் சிந்தனை பண்ண பார்க்கணும் கிணத்து தவளைகளை போல உள்ளுக்கு இருந்துக்கிட்டு இதுதான் உலகம் என்று நாம் நினைக்கக்கூடாது 
கிணத்து கொட்டுக்கு மேல கொஞ்சம் நிமிந்து வந்து பார்த்துட்டே உலகம் போற இருக்கிறா நான் இவ்வளவு நாளும் இதைத்தான் உலகம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்படி என்றது நாங்க என்ன செய்யணும் பரவலாத சிந்தனை பண்ணி பார்க்க வேணும் இந்த கெசட் எடுக்கமே வீடியோ இந்த கெசட்ட இந்த இலங்கையில பல இடங்களுக்கு பரவலாக நாங்கள் அனுப்பி இருக்கிறோம் பணத்துக்கு விற்றும் இருக்கிறோம் அன்பளிப்பாகவும் கொடுத்திருக்கிறோம் இதை ஒத்தம் பார்க்கிற நேரத்தில் காத்தாங்குடிக்கு வந்து நேரில் கொள்கை விளக்கம் கேட்க முடியாத வசதி இல்லாதவன் இந்த கெசட்டை பார்த்துட்டு ஷா இதுதானே உண்மை என்று இதை நம்பக்கூடிய நிலை ஏற்படுகிறது அப்படி எத்தனையோ ஊர்களிலே எத்தனையோ பேர் நம்பியதற்கு அவர்கள் அனுப்பக்கூடிய கடிதங்கள் எங்களிடத்தில் ஆதாரமாக இருக்கின்றன எத்தனையோ மௌலையுமாறு அனுப்புறாங்க கடிதம் உங்களுடைய பேச்சை ஓடியோ பீஸில் கேட்டோம் வீடியோ பீஸில் உங்களோட பேச்சுகளை பார்த்தோம் உண்மையிலேயே நல்ல அழகான தத்துவம் இதுதான் ஞானம் இதை உங்களிடத்துல நேரில் வந்து படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆசையாக இருக்கு ஆனால் உங்களுக்கு முருத்தம் தண்டு கொடுத்திருக்கிற பத்துவா எங்களை தடை செய்கிறது வர முடியாமல் ஆக்குகிறது அப்படி வந்த கடிதங்களை நீங்கள் பாருங்கள் நூற்றுக்கணக்கான கடிதங்கள் இருக்கு இது உலமாக்களிடமிருந்து வந்த கடிதங்கள் பொதுமக்களிடத்திலே இருந்து வரக்கூடிய கடிதங்கள் ஆனந்தம் கனவு கிடையாது அப்போ எத்தனை பேர் நம்மளோட ஊர் அல்லாத வெளியூர்களில் இந்த கொள்கையை விளங்கி நம்பி இருக்கிறார்கள் எதனால் இந்த வீடியோ படத்தின் மூலமும் ஓடியோ கெசட்டுகள் மூலமாகவும் தான் இந்த பிரச்சாரம் வழியிலே போய் கொண்டிருக்கிறது ஆகவே அன்புள்ள சகோதரர்களே நாங்கள் பரவலாக சிந்தனை பண்ணி எங்களுக்கு உள்ள ஒரே ஒரு தளம் தௌஹீது தளம் இந்த பதிரியா ஜும்மா பள்ளிவாயில் தான் ஒரே ஒரு குறை மட்டும்தான் இந்த இதுவரைக்கும் இருந்துகிட்டு வருது வேற எந்த குறையுமே கிடையாது என்ன ஒழுங்கான பள்ளி வாசல் ஒன்றும் நம்மகிட்ட இல்லை மழை வந்தால் எல்லாரும் ஓட தான் பண்ணும் அப்படியான ஒரு நிலைமையில் பள்ளி வாசல் ஒன்று இருக்கு இதை பொடியனுகள் இந்த கந்தூரி வந்தால் சோடிப்பானுகள் ரொம்ப ஓவராக நான் கூப்பிட்டு சொல்கிறேன் ஏண்டா கிளவியை சோடிக்கிறீங்க ஒரு குமரியை சோடித்து அழகாக இருக்குமே பார்க்குறதுக்குண்டு அப்போ நாம் குமரியாக ஆக்கி அந்த குமரியை சோடிக்கிறதா இருந்தால் சோடித்து அழகு பார்க்குவதா இருந்தால் நாங்கள் இந்த பள்ளி வாசலை கட்ட வேணும் அதுக்காக வண்டி ஒருவர் நினைக்கலாம் ஒரு ஐம்பது ரூபா ஒரு நாள் போய் ஒருவர் என்ன செய்கிறாரு பேரவையில் கொடுக்காரு இந்த பள்ளி வாசல் கட்டட நிதிக்கு சேர்த்துக்குங்க ஹம்பியன்னு கொடுக்காரு எவ்வளவோ ஐம்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா ஏண்டா ஐம்பது ஆயிரம் இல்லை ஐம்பது ரூபா சும்மா ஐம்பது ரூபா கொடுக்காரு கொடுத்து ஒரு அஞ்சாறு மாதத்தை இப்போ என்ன இவங்க பள்ளி கட்டல நாங்க ஆசி கொடுத்தே அஞ்சு மாசம் ஆச்சு அப்ப நீ ஐம்பது ரூபா தாரத்துல பள்ளியை கட்டிடலாம் அப்பா ஒன்னரை கோடி ரூபாவுக்கு திட்டத்தை போட்டுக்கிட்டு இந்த காசு எடுக்கிறதுக்கு எப்படி எடுக்க நாம எப்பே பள்ளி கட்டிடலாம் இந்த மேல்மட்ட எதிர்ப்புகள் எங்களுக்கு இல்லாத இருந்தால் எப்பயே கட்டிடிக்கலாம் இந்த மேல்மட்ட எதிர்ப்புகள் இருக்கிறதுனால பள்ளி வாசலை கட்ட முடியாம இருக்கு எங்க போனாலும் அறிப்பான் மெயினான ஆளாக ஒரு ஓபிசில் தபிலி காரம் இருப்பான் ஆறு பள்ளி அது ரவு மூலி பள்ளியா செஞ்ச அதுக்கெல்லாம் இடம் கிடையாது உட்டத்தோடன சொல்லிடுறான் அல்லது ஒரு ஜமாத்து இஸ்லாமி காரம் இருப்பான் அவன் நமக்கு எதிர்ப்பானவன் அவன் சொல்லிடுவான் சி இது எடுக்க இயலாது அல்ல ஒரு தர்வேஷ் காரம் இருப்பான் அவன் நமக்கு எதிர்ப்பானவன் அப்ப அரசிய அரசாங்கத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட மேல்மட்ட அலுவலகங்களிலே ஒபிசுகளிலே பணிபுரியக்கூடிய ஆக்கள்ல பெரும்பாலான ஆக்கள் தபுலிய காரணம் ஜமாத்து இஸ்லாமி காரணம் தான் இருக்கான் இதனால செய்யறது கஷ்டம் நான் இந்தியாவுக்கு போறதுக்கு கூட சொல்லிட்டான் ஆமிக் ஆயிஷன் அமைச்சில் கலாச்சார அமைச்சில் ஒரு கடிதம் எடுத்துக்கிட்டு வாண்டு எனக்கு கலாச்சார அமைச்சில் கடிதம் தருவான தம்பி கலாச்சார அமைச்சு அவன் முடிவு செய்து வச்சிருக்கான் நான் காவி ரெண்டு அப்ப இவர் முஸ்லீம் ஆனால் தான் நல்ல மனுஷன் தான் கடையும் தருவானா இல்ல அவன் சொல்லிட்டான் ஹைகமிஷன் ஆஃபீஸில் கலாச்சார அமைச்சர் கிட்ட இருந்து கடையும் கொண்டான் என்ன இவர் முஸ்லீம் தான் நல்ல மனுஷன் தான் என்ன செய்யற கலாச்சார அமைச்சராரு அவர் சிங்கள ஆளு அவர்கிட்ட போனா அவருக்கு இந்த முருத்தத்து கதைகள் தெரியாது தந்துருவாரு அவர் அதருவாரு அவர் ஒபீஸில் போய் வேலை செய்கிறவனுக்கிட்டான் கடிதம் வந்து எடுக்கணும் அவங்க ஆறு இருக்கான் தபலிக் காரணம் ஜமாத்து இஸ்லாமி காரணம் தான் இந்த இஸ்லாமிய செக்ஷனுக்கு இருக்கான் அவன் தருவானா இல்லை தரமாட்டான் அப்போ என்ன செய்ய வேண்டி இருக்கு இந்த நரிக்குறவண்ட கதை ஒன்று உங்களுக்கு தெரியும் தானே நிறைய பிடிக்கிறேண்டா குறவன் குறவனாக இருந்து கொண்டு நிறைய பிடிக்க இயலாது அவன் என்ன செய்ய வேணும் நிறைய போல வேஷம் போட்டு போனால் நிறைய பிடிச்சிக்குவான் மனுஷன் உருவத்தில் போனா நரிவாக்கும் மனுஷன் மாறான் அது ஓடும் 
நிறைய போல இவன் ஒரு உடைய போட்டு விட்டு அதை போல கத்திக்கிட்டு போனா நரி நினைக்கும் நம்மளால் தான் ஒரு ஆள் வாரா ரெண்டு நெண்டு கிட்டு இருக்கும் கிட்ட போக பக்கண்ட அப்பலாம் அப்படியான விஷயங்களை செஞ்சு விசா எடுக்க வேண்டிய நிலைமைகளும் வருகிறது ஆகையினால் அன்பு சகோதரர்களே நாங்கள் தௌஹீதுவாதிகளாக இருக்கக்கூடிய நாங்க எங்கட மனசுல திட்டம் போட்டுக் கொள்ளணும் எங்கட தௌஹீது தளத்தை வளர்ப்பதற்கு நாங்கள் எங்களாலான உதவிகளை செய்ய வேண்டும் அது கந்தூரி என்ற உருவத்திலேயோ அல்லது குத்துபியா என்ற உருவத்திலேயோ பேரவை என்ற உருவத்திலேயோ குலியத்து ரப்பானியா என்ற உருவத்திலேயோ மதுரசத்து ரப்பானியா என்ற உருவத்திலேயோ பல உருவங்களை நாங்கள் காட்டி வைத்திருக்கிறோம் எந்த உருவத்துக்காவது எந்த உருவத்தின் மூலமாவது வளர்க்கப்படுவது எங்களுடைய கொள்கையும் இஸ்தாபனமும் தான் அதை நீங்கள் மனதிலே கருத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் தொண்டர்களாக சேர்ந்து இந்த கந்தூரியை நீங்கள் சிறப்பிக்க வேண்டும் உள்ள கொடியேற்ற நிகழ்ச்சிகளில் நீங்கள் அதாவது கொடி பந்தலுக்கான கால் நாட்டும் நிகழ்ச்சியில் கலந்து சிறப்பிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுபடி வருகிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துவாய் வரகாரம்